vorne, Because sondern Iran da oben. Ähm, und jetzt fangen wir an, weil Iran ein neuer, ein wichtiger Punkt ist und häufig wird dabei über Überwachung und Censorship geredet. Und ähm, sie arbeitet beim Oxford äh, Institute über Iran und über das Iraner äh, Internet. Und in ihrem Vortrag, den wir jetzt hoffentlich bald hinter uns sehen können, also wird sie die aktuellen Status von Überwachung äh, im Iran zeigen. Also eine warme Runde Applaus für den, die Vortragende. Hallo, vielen Dank, dass ihr gekommen seid und so, äh, so lange gewartet habt. Ich hatte nicht darauf, war nicht darauf vorbereitet, das ohne meinen Computer vor mir zu machen, aber ich vermute, dass es eine gute Übung ist, dass ich äh, weniger abhängig von meinen Geräten bin. Aber ich habe immer noch mein Telefon in der Hand und habe darauf die Vortragsfolie. Und der Thema des Vortrags ist das Netz zusammenziehen. Und wir reden darüber, wie Informationskontrolle auf dem Iraner Internet funktioniert. Vielleicht hört ihr meine Stimme und fragt euch, warum ihr in Iran als jemand, der mit einem iranischen Namen hat, so amerikanisch hört, sich anhört. Ich bin sehr häufig, bin in Kanada aufgewachsen und bin häufig in den Iran geflogen und dort auch gelebt. Und ich hatte auch ein paar Folien, die zeigen sollten, was ich als nächstes sagen würde. Und da war ein furchteinflößender iranischer Vampir drauf, aber anscheinend kann ich den iranischen Vampir jetzt einfach ersetzen. Äh, der Grund, weshalb ich hier bin, wer bin ich überhaupt? Äh, ich habe viele unterschiedliche Hüte auf. Die Vortrag, die, die Einführung sagt, äh, es ist kein Vortrag, ist meine Folie. Also, ich studiere beim Oxford Internet Institute und schaue mir dabei an, wie soziale Medien in dem kontrollierten Bereich im Iran äh, passiert und insbesondere was während den Wahlen passiert. Meine meiste Zeit bin ich bei Article 19 in London, wo ich im Iran äh, unter Gruppe mitarbeite, die darüber schaut, wie äh, frei, äh, Free Speech im Iran wirklich praktiziert wird und ähm, meine Folien sind immer noch nicht da, aber sie werden kommen. Das ist ein gutes Versprechen. Um, so, uh, Article 19. Um, Article 19. Article 19. Halt in den ja, yeah, meine so Folien funktionieren. Das um, ist sehr gut. Oh, can I actually? And then it goes. Can I actually control it? That's so weird. Oh, I have the signal. Okay. okay, we can go to the next slide. Wir können zur nächsten Folie gehen. No, no. Oh, this is fun. Okay, so this was the part that would appear when I'm explaining okay, who I am. Okay, das hätte eigentlich gucken sollen, als ich what erklärt habe, wer ich bin, was ich mache und movie, so weiter. But um, I've been referencing. It's called A Girl Walks Home es Alone, and I, I think you should all watch it. Ist aus einem Film, den ihr um, alle sehen solltet, The Home so Grown. So we can go to the next slide. Wir können jetzt zur nächsten Folie gehen. Uh, so um, um, there was a troll on Twitter yesterday when I posted about my talk, who was saying that I'm kind of doing more mongering or something like that. So I just want to leave a disclaimer. Und ich wollte deswegen kurz einen Disclaimer da lassen. Ich arbeite mit den Menschenrechten oder über die Menschenrechte und ich rede über manche Sachen, die im Iran passieren, die A talk to scare you away from Aber Iran. dieser In Talk fact, soll euch nicht um, äh, vom Iran äh, abschrecken. Um, <lacht> In fact, um, if it 
Also es ist so, dass angenommen, ich wäre jetzt nicht hier und ich würde diese Arbeit nicht machen, dann würde ich eigentlich im Iran sein mit meinen Eltern und äh, da Urlaub machen. Also deswegen würde ich sagen, wenn ihr keine Sicherheitsbedenken habt, dann geht hin. Es ist wirklich ein wunderschönes Land. Es gibt viel zu sehen. Und ich glaube, aber eine Sache, die ihr sagen werdet, ist, ist, dass es dort ein bisschen anders ist, äh, als ihr es in Leipzig hier seht, was Internet angeht. Was mich dazu bringt, was eigentlich so der Begriff ist ungefähr um 2009-2010 bei einem iranischen Journalisten, der sich mit Technologie beschäftigt, geprägt worden. Ihr könnt den Hashtag folgen und ihr könnt dann viele Sachen in dem Zusammenhang dort auf Twitter sehen. Next slide. Okay, nächste Folie. Bitte. Um, there's also uh, the series that I help run with uh, bei der ich helf, a number of colleagues at Article 19, which is called Tightening the Net. Um, die heißt Artikel the 19, uh, Tightening the Net, der Name dieses Talks eben. Und wenn ihr euch für die Details, das sind, was ich sage, äh, interessiert, könnt ihr da in die Details reingehen. Zum Beispiel die Leute in Iran in der Zeitung, die ihr folgen könnt, und es startet initially with Tightening the Net, und dann wird es weitergehen. Das hat ursprünglich angefangen mit dem Internationalen Internetprojekt, das sich auf Internet beruht, was so ein bisschen 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 auf Uh, we looked um, also at auch uh, Hello Net bekannt ist, dann haben wir edition, für Cyber Tactics, also, also um, Internet Kriegsführungs Taktik angeschaut, also Internet-Kriegsführungstaktik angeschaut. Online in Iran with a series Iran of advocacy recommendations for various verschiedene um, of the Iranian Privatsphäre. Government. So, If you want to get more information beyond the generalities of this talk, check that out. Next slide. Next slide, please. 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 Next slide, gerade zeigen. Ähm, hier, und das ist eine Karte von dem, was dort passiert im Iran, äh, kann man sehen, dass es der Head of State äh, nicht gewählt wurde. Er ist quasi eine religiöse Autorität, aber er hat auch Veto-Powers mit alles, was in dem Land passiert. Man sieht ihn da ganz oben. Ähm, er ist ganz oben und alles fällt unter, seinen, äh, unter seine Umgebung. Was wichtig ist, ist, dass alle vier Jahre eine demokratische Wahl ist und ein Präsident gewählt wird und innerhalb de, unter dem ähm, Präsidenten gibt es den Minister für Internet Technology und innerhalb des Internet- und Technologieministeriums äh, sieht man die ganzen Kontrollorgane, zum Beispiel die ganze Telekommunikationsfirma im Iran und die ganzen autorisierten Internet Service Providern. Zum einen ist das relativ gut, weil die aktuelle Administration, äh, die in 2013 und in 2017 wiedergewählt wurde, ist moderat. Das heißt, viele Internetverbindungen wurden verbessert, die Internetgeschwindigkeiten wurden deutlich erhöht. Teilweise ist das iranische Internet äh, war bekannt als sehr langsames Internet, aber äh, das hat sich deutlich verbessert. Und der Rohani. Auch Internetzugangsmöglichkeiten wurden zu kleineren Dörfern äh, weiter ermöglicht. Also es wurde viel verbessert in den letzten Jahren aufgrund von diesem Ministerium. Aber wie Überwachung passiert, jeder Internet-Traffic läuft durch die Telekommunikationsfirma. Das beinhaltet also private und Firmen, äh, private und Regierungs-Internet-Service-Providers. Ähm, und dort werden dann Webseiten äh, und Passwords blockiert. Die, es werden auch Proxy-Servers für Überwachung benutzt, um 
allen un äh, verschlüsselten um, Traffic abzuschnüffeln. Was sehr ist, dass die Art und Weise, wie der so Supreme Leader eben auf die Leute Einfluss nimmt. Es gibt die sogenannte äh, revolutionäre Garde. Sort of und immer wenn es irgendwo eine Opposition gibt, irgendwelche Proteste, dann kommt die revolutionäre Garde und kind of hilft der um, Regierung, the, you know, quell protesters, also die Leute them, ruhig zu stellen, um Informationen so zu sammeln. Also so ein bisschen wie ein Geheimdienst. Um, und die ist äh, eben die IRGC, uh, die Republican Guard. In 2009, the IRGC, a consortium owned by um, this kind of paramilitary organization, um, also bought about 51% of the telecommunications diesen, companies in Iran because the government was trying to privatize it, but in essence, its ownership falls, der, uh, fell under this uh, kind of repressive der body within Firma the establishment. In, in Iran so beyond and had um, strengthening the, 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 the revolutionary guards with you know, financial, uh, financial um needs, uh, they Mitteln had direct Access to the data äh, direkten of Zugriff auf die normalen Informationen uh, der Bürger zu bekommen, concerning. was sehr We besorgniserregend ist. Um, yeah, this was the news back in 2009 und das ist die Nachricht von 2009 they, damals, uh, als sie es geschafft haben, 51% der, Prozent der Anteile für diese Telekommunikationsfirma right. zu bekommen. Um, äh, so Just to go over a brief also um kurz of mal einen Überblick über die Geschichte zu bekommen, uh, along with the infrastructure of control, there's kind of, um, mit der Infrastruktur a über, der über die Kontrolle gibt es auch noch mal einen kind of äh, rechtlichen so Mechanismus, um das überhaupt um, zu implementieren. Um, in 2001 in Iran, hat das Filtern im Iran uh, angefangen, denn da gab es eine... Crackdown um, bei Nachrichtenportalen. Uh, on, online was developing, es so gab there was, eine um, Entwicklung, huge um and persisch only online schreiben zu können. In 2001 und da hat das these, uh, die Regierung you know, im Iran angefangen, eben Zensur anzuwenden, um kind of gewisse Journalisten um, und Aktivisten, the die sich gegen den Staat richten, zu uh, behindern. Sorry. Um, <laughs> totally did not make that connection. Um, so uh, that was in 2001, so, and they wanted to codify how this system works in terms of the filtering also committee that um, enables this. And so in 2006, in there was a draft law known as the Computer uh, Crimes Law. Eine, ein, ein and um, actually, Article 19, gezeigt, uh, the und der law team and the law team, I wasn't part of it, because this was before das, was my time. Steht, At the organization, they actually are the only source of... Um, und die sind uh, übrigens auch die einzige Quelle, die es gibt hier, uh, this, uh, law, die das so übersetzen. Also das ist die einzige Version, die es davon jetzt halt so gibt. 2006 by, uh, eben war das diese Version. Really und 2009 wurde die dann, also da wollten sie sich dafür darum kümmern, dass die dann auch wirklich um, jetzt halt gesetzt wird. Das war so auch tatsächlich der Zeitpunkt, kind of als das äh, grüne Movement entstand und deswegen wollte die Regierung dann sicherstellen, dass sie wissen, was im Internet er funktioniert. Und in dieser Zeit haben sie auch kurzzeitig das Internet abgestellt. Und nachdem es dann passiert ist, haben sie dann angefangen, den Prozess des Implementierens dieser Gesetze zu beschleunigen. Und bei 2010 wurde das Ganze dann in die Gesetze eingeführt. Und hier ist es noch ein bisschen genauer, wenn Sie den Artikel, les wenn den Artikel lesen willst. Ähm, zum Beispiel wird die Verschlüsselung illegal. Das ist ein Teil von diesem Projekt, dieses Filterkomitee, das ähm, von ganz vielen unterschiedlichen Ministerien und, und Regierungen und so weiter beschließt, wieso das, äh, wann, äh, was gefiltert wird. Tada, hier haben wir den klickenden Entwurf gefunden. Okay, okay. Yeah, yeah, I'm sorry. I, I didn't I didn't realize and she was crouching here the entire time and that's not cool. Sie war die ganze Zeit unter dem Tisch. Das ist nicht cool. So. Also. So the next thing I have is Der nächste Schritt ist dieses Video, was äh, wahrscheinlich nicht passieren wird. 
Das Gesetz kam in, wurde in Kraft gesetzt und ganzen Organisationen wurden äh, äh, realisiert und 2009 hat die Revolutionary Gar Revolutionsgarde eine eigene Cyber äh, Internet Organisation ins Leben gerufen und äh, FATA wurde 2011 ins Leben gerufen, das war noch eine Internetorganisation, also Cyberorganisation äh, und weil sie festgestellt haben, dass das Internet so wichtig war da, und äh, und es, es gab Cyberangriffe gegen die lokalen Infrastruktur und deswegen gab es das Supreme Council of Cyberspace, also das oberste Gremium des Internet, des Cyberspaces und das ist 2012 passiert. Das sind relativ langweilige Sachen, ganz viele unterschiedliche Daten und Ideen, aber das ist wichtig, um zu verstehen, wie das Tag für Tag im Iran passiert und wie dort das Internet ankommt. Vor ein paar Jahren hat ein Kollege mit mir in Amsterdam hat sich entschieden und hat die ganzen äh, censorship umleitungsseiten angeschaut. Und, äh, wenn man äh, pwanda.ir aufruft, dann ist das die äh, Maschine und wir haben uns über die Jahre angeschaut, wie sich das verändert hat und die unterschiedlichen Internetregeln ähm, Regulierungen äh, zurückfällt. Okay, das hier ist das Video, das ich euch jetzt zeigen möchte. Kann ich das machen? Ja. Ja. Okay. Hier kann man die verschiedenen Versionen der Seite sehen, die sich entwickelt haben, als sich die Normen auch verändert haben. Von der ersten Version dieser Seite, wo die Leute gesagt wurde, im Namen von Gott, Access to this website requested ist der Zugriff zu dieser Seite nicht möglich. Die Leute users are viewing a censorship page is toned down in the next version. Whereby users are only told that the links they are some of the registered links. In der nächsten Version sehen die Leute dann nur noch, dass sie sozusagen eine Liste von Seiten, die verboten waren, und dass ihre Seite da drauf ist. Die dritte Version hat das dann eben hinzugefügt, aber hat religiöse Botschaften hinzugefügt. Da steht zum Beispiel, wenn ihr der Botschaft des Propheten Sadi folgt, äh, könnt ihr, ähm, hier kann man an der Seite sehen, im Namen von Gott sei äh, freundlich. Es soll sozusagen so wirken, als würden die Leute sozusagen äh, bei Gott äh, zensiert werden und nicht bei anderen Menschen. Es gibt auch äh, Kreuz, äh, Hinweise zum Shia-Islam. Und dieser ganzen Idee, dass es eben sozusagen im Staat und in der Religion verbunden ist. Hier sieht man zum Beispiel eine Moschee, um Links für, die, für, für einen Ideen, für einen Feiertag äh, zu senden, statt dass man auf die Seite bekommt, die man die Links hier sind sehr nah an den äh, religiösen Inhalten. Viele Probleme waren mit der Blockwa-Webseite. Ähm, dieses Image zeigt, dass es sehr schwer ist, eine Verbindung da zu haben. Das ist auch ein Teil davon, dass Webseitenarchive nicht immer in der Lage sind, den ganzen Inhalt festzustellen. Aber äh, weitere Forschung hat festgestellt, dass da immer noch ähm, entsprechende Inhalte sind. Ähm, die Initiative hat, eine andere Initiative hat viele unterschiedliche Versionen archiviert, zum Beispiel diese von 2012. Das heißt, hier ist äh, Text aus dem Koran und die letzten Webseiten sind sehr ähnlich im Design. Der automatische, äh, der große Unterschied ist, 
ist, dass der Filterung nicht so offensichtlich sein soll und weniger auffallend. Der große Unterschied in Version 7 ist dieses, äh, sind diese Links über die Internet-Policy. Im Endeffekt können wir sehen, dass diese Webseite zeigt, äh, wie die Internetseite sich verändert hat. Die Änderungen in der Seite zeigen die Evolution darüber, wie der iranische Staat seine, seine Regeln umsetzt. Die religiösen Motive, Motive reduzieren sich, aber die Regeln werden immer weiter hervorgerufen oder hervorgetragen. Ja, das war's und ähm, jetzt kann ich natürlich wieder nicht zurück zu meiner Seite. Oh, super. Okay, jetzt über die Jahre haben sich unterschiedliche Programme herausgekommen über den reinen Censorship hinaus. Die reine und ich habe zum Beispiel das Spinnenprogramm, das Spider Project äh, mitbekommen, die vor der revolutionären äh, Garde gemacht wird, intelligentes Filtern und äh, die ganzen unterschiedlichen Arten, wie das iranische, die iranische Regierung Journalisten und Aktivisten angegriffen hat. Äh, sowohl indem sie die einzelnen Individuen angegriffen haben. Also es gibt es viele Projekte, zum Beispiel auch vom Artikel 19, die darüber berichtet haben, wie das passiert. Ähm, uh, human auch die Iran, Kampagne für Menschenrechte im Iran und zwei anderen Forschern, die haben da, daran mitgearbeitet. Um, so ähm, also viel Forschung wird hier verwendet, um herauszufinden, wer diese Angreifer sind. Das intelligentes Filtern Projekt vom Iran ist etwas, was ich mir mit einem anderen Kollegen angeschaut habe, Frederick Jacob 20, in 2015 und damals haben wir bemerkt, dass das iranische, die iranische Firma diese großen äh, Statements, die ganzen Sachen, wie das individuelle Webseiten auf unterschiedlichen sozialen Netzen zensiert werden können. Und das ist eine alte Regelung, die sie umsetzen wollten. Also Seiten wie zum Beispiel Facebook und Twitter wurden nach dem Projekt Bewegung äh, zensiert und auch schon vor der Projekt äh, Bewegung. Und viele Leute wollen die ganzen Blogseiten, die ganzen Webseiten wieder aufgeben und den einzelnen Inhalte blocken. Aber das ist sehr schwer, solange die Regierung keinen Zugang zu den Firmen hat. Und in 2015 haben sie groß veröffentlicht, dass sie das jetzt endlich machen können und in Instagram das wirklich umsetzen können. Und Instagram ist eine der beliebteren sozialen Medienplattformen. Und was wir bemerkt haben, ist, dass intelligente Censorship, das heißt einzelne Webseiten oder einzelne Bilder zensiert werden. Und das passiert nur auf der mobilen Version. Und der Grund ist, dass Instagram noch kein HTTPS auf der mobilen Version eingesetzt haben. Aber im Browser war es aktiv und der iranische Regierung, die große Veröffentlichung war im Endeffekt Effekt. Nur, dass Instagram kein HTTPS verwendet hat. Und wir haben herausgestellt, welchen Inhalte sie angreifen, kulturelle Suche, wie äh, Censorship funktioniert. Und dann habe, hat Instagram HTTPS auch auf der mobilen Anwendung ausgerollt und dann funktionierte das Ganze nicht mehr. Und, äh, ja. Das ist eines dieser Beispiele, wo die großen, großen Regelungen äh, wirklich nicht zu so viel führen. Das intelligente Filtern, uh, Colin Anderson hat vor kurzem herausgefunden, dass diese URL-Datenbank benutzt, die benutzt wird äh, von dieser Firma. 
Ich kann jetzt nicht so viel darüber reden, aber das war eine Veröffentlichung, die er herausgegeben hat, äh, um herauszufinden, dass noch eine Schicht von intelligentem Filtern ist. Aber die ICT hat dazu gesagt, dass sie die Daten von Kunden nicht, nicht kompromittieren. Und äh, das scheint aber nicht ganz äh, zusammenzukommen, wenn man sich mal anschaut, wie die äh, Policy in Iran ist und das, was sie wirklich sagen und das, was sie wirklich machen und wie das eben mit den Gesetzen übereinstimmt. Im 2016 war das Budget für das Internetfiltern ungefähr 66 Millionen Dollar. Aber es ist nicht wirklich sicher, was das dann wirklich bedeutet, also wie viel davon wirklich rauskommt, wie viel davon verwendet wird und so weiter. Also das ist, wie wieder gesagt, wieder so ein bisschen nicht ganz klar. Their um, ability to silence different voices in Iran. Uh, die Möglichkeit, uh, verschiedene kind of, Stimmen wirklich um, im Iran stumm zu stellen. Uh, targeting Sie different haben zum Beispiel die Möglichkeit, users in different ways in um, 2015, 2016, the uh, was rounding up series of models also people in the fashion industry in Iran that are quite prominently benutzt, present um on Leute Instagram. Iran, And dort auf Instagram while aktiv some waren, of the statements coming also from Leute, Gerard Up were saying that they had technical hacking ein, abilities, ein what they were actually haben, doing was arresting uh, also these models gesagt, was and uh, haben, forcing passwords and getting their accounts haben, that way. Haben, um, halt Leute but but during, during that time, I actually got an Instagram request from one of these seized accounts that Nico Hang Clothing gesagten Accounts eine Anfrage und da kann man sehen, dass sie das sozusagen übernommen haben. Das äh, sieht man da auch dann. Da ist so eine Notiz, also wegen diesem und jenem Gesetz ist dieser Account übernommen worden. Das ist dann eine Zeit lang passiert. Aber in diesem Fall auch wieder eher eine technische Übernahme des Geräts als eine Softwareübernahme. Was um, the Supreme the, uh, Council of Cyberspace Supreme Court of Cyberspace all Telegram accounts to alle Telegram accounts with the dazu government. gezwungen, so, sich mit, dem, uh, mit der Regierung zu uh, verbinden. Und das liegt daran, weil Telegram im Iran sehr beliebt ist, weil es auch als soziales so äh, Netzwerk benutzt wird. Are run by administrators, and if you have more than 5,000 followers, von they basically needed you to register and get approval. And by registering, they were added to the bot. And by registering, they were added to the bot. And by registering, they were added to the bot. And by registering, they were added to the bot. And by registering, they were added to the bot. And by registering, they were added to the bot. And by registering, they were added to the bot. And by registering, they were added to the bot. And by registering, they were added to the bot. And by registering, they were added to the bot. And by registering, they were added to the bot. And by registering, they were added to the bot. And by registering, they were added to the bot. And by registering, they were added to the bot. And by registering, they were added to the bot. And by registering, they were added to the bot. And by registering, they were added to the bot. And by registering, they were added to the bot. And by registering, they were added to the bot. And by registering, they were added to the bot. And by registering, they were added to the bot. And by registering, they were added to the bot. And by registering, they were added to the bot. And by Uh, Administratoren dieser Gruppen ähm, einmal einge, äh, um, festgenommen und Aktivisten glauben, es liegt eben an diesem Programm, an diesen Bots. In terms of the national um, internet project, um, zusammen mit dem uh, nationalen Internetprojekt, in that a lot of people das, say that on one extreme also it goes sagen, towards being like uh, North in Korea's internet, extreme, kind of closed off from the rest of the world. Um, I, was I, through my own work, I don't think this is what the Iranian government wants to do. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass das das um, ist, was das iranische, to, um, localize diese iranische things like banking Regierung möchte. And different forms ich glaube eher, dass sie einfach gewisse Infrastrukturen um, like oder sowas wie das Banking But, einfach um, nur lokalisieren wollen. But in general, what they want to do is keep data inside the country so we can have access and control in Kontrolle darüber Part haben of this project has been und den Zugang. To create imitation versions of foreign companies. So, also sie haben also like versucht, said, they couldn't, äh, um, Abkopfungen von ausländischen Unternehmen zu machen, also was wie Facebook, Twitter. Weil mit denen können sie nicht ähm, tatsächlich so arbeiten, weil die sind ja alle in Amerika. Aber wenn sie eine lokale Version davon like haben, dann Instagram geht es eben schon. Und Lenzor, dementsprechend versuchen sie dann, zum Beispiel hier Lenzor als Beispiel für einen Klon von Instagram, die Möglichkeit eben, die Alternative zu bieten für die User. Aber die Benutzer im Iran vertrauen diesen Apps nicht wirklich. Wenn man sich mal im Internet einfach sucht, sind die Leute viel weniger an dem interessiert als an dem Original Instagram. Das ist jetzt eine Telegram-Implementation, die zeigt, wie die Daten zum, zur Regierung zurückführen. Das heißt, es gibt eine allgemeine 
Misstrauen gegen diese äh, Anwendung. Seit 2016 wurde es mehr und mehr versucht, diesen ganzen Benutzerdaten zu lokalisieren. Es wurde eine Ultimatum gemacht, dass die Seiten, die nicht zensieren, äh, wir wurden gesagt, dass äh, wurden sie gezwungen, die Server ins eigene Land zu bringen. Das haben sie jetzt nicht gemacht und deswegen wurde im letzten Jahr einige von diesen Services ausgeschaltet. Also sie sind, sie haben, sie haben Netneutralität entgegengesprochen und haben äh, Leuten dazu gebracht, lokale Webseiten, äh, internationalen Webseiten zu bevorzugen. Millionen von Dollars werden für App-Entwickler bezahlt. Das heißt, es gab eine, für eine Million User wurde dann eine Million US-Dollar ausgelobt, um eine Plattform zu bauen. Vor kurzem haben wir eine neue äh, Regel äh, analysiert von dieser Cyberspace-Organisation. Ähm, wie Nachrichten, wie, wie Messaging-Applikationen, äh, welche Regeln die unterstützen müssen. Speziell ausländische, um im Iran äh, benutzbar zu sein. Noch ein Punkt, der insbesondere im letzten Jahr hervorkam, ist, dass die Regeln nicht nur von der iranischen Regierung kommen, sondern auch international. Äh, Firmen wie zum Beispiel Apple und Google, um in den, mit den Diktionen äh, in Einklang zu sein, die die US-Regierung äh, stellt, ist, dass iranische App-Developer nicht mehr im Google Play Store veröffentlichen dürfen und dass äh, beim App Store von Apple das Äquivalent passiert, hauptsächlich um finanzielle Transaktionen äh, zu äh, ermöglichen und auch Sachen, die nie keine finanzielle Möglichkeiten anbieten, zum Beispiel der Uber aus Iran, der nennt sich Snap, ähm, die wurden dazu gezwungen, finanzielle Transaktionen zu entfernen und äh, sie wussten, dass immer noch aus finanzielle Transaktionen passieren und deswegen wurde der die App immer noch aus dem App Store entfernt. Dann gibt es noch diesen Angst, als die Nukleardiskussionen durch passiert sind. Ähm, da sind immer noch viele Firmen im Telekommunikationssektor wie Telekom, die versuchen, in den Iran äh, zu gehen. Und vielleicht kommt dann, dass Twitter und Facebook da auch in den Iran gehen und dann eventuell auch ähm, die sich den Regeln unterwerfen. Der neue ICT-Minister hat Twitter äh, mit Twitter diskutiert, ob sie eventuell im Iran ähm, wieder verfügbar werden. Aber ihr Twitter hat sich hat nicht geantwortet. Äh, mein, die meiste Zeit über Social Media, die ich spend, äh, damit benutze, äh, ist bei, über äh, Telegram, weil Internet Usage und Telegram gleichmäßig sind. Also 40 bis 45 Millionen Internetbenutzer existieren in dem Iran und laut Telegram gibt es 25 Millionen tägliche Benutzer und 40 Millionen monatliche Benutzer von diesem Telegram-Dienst. Das bedeutet, mehr und mehr Leute benutzen Telegram im Iran, um auf Informationen zuzugreifen, Kom äh, Einkaufen und Kommunikationen mit Freunden und Wetter und Nachrichten läuft über Telegram und den öffentlichen Kanälen dort. Und wenn wir verstehen, wie das funktioniert und wie die 
die Regierung darauf antwortet, ist sehr wichtig und ist auch ein Ziel und auch spezielle Journalisten werden darüber angegriffen. Die Journalisten haben ihre Accounts über, wurden, wurden die Accounts übernommen, sodass SMS-Logins übernommen wurden. Und es gibt diese ganzen Ängste. Telegram hat darauf reagiert, auf diese Sicherheitsprobleme, als die Journalisten ihre Accounts abgenommen bekommen haben. Dann haben sie die zurückgegeben und es gab eine Problem mit Notifikationen, dass äh, Benutzer im Iran gesagt bekommen haben, dass Iran darüber die Nachrichten rausnehmen kann. Telegram hat den, die Sicherheitslücke gefixt, aber das Problem, dass viele äh, äh, Digital Rights, also halt Leute, die sich für das digitale Recht stark machen, they're not really trying to prevent anything, they're being much more reactive. Äh, in so, Gefahr sind. Um, Aber der Iran ähm, ist yeah. nicht so sehr aktiv, They've er ist viel mehr reaktiv in dem, was er tut. Um, with the um. as well. And, um, however, Telegram okay. has kind of Aber Telegram a, hat sich uh, immer sozusagen für die User with, hingestellt um, und gesagt, dass sie nicht mit dem Iran kooperieren. And, um, but, Aber uh, they, they do say large Things, sie sagen things, große Sachen, dass sie für Freiheit yeah, stehen, für have, um, uh, Meinungsfreiheit, really aber sie haben es bisher nicht geschafft, sich wirklich uh, zu Iran den Aktivisten so oder der sozialen Gesellschaft im Iran kind of geöffnet oder sich mit denen versucht uh, zu verbinden. So aber es gibt da ein paar uh, Menschen, die sie wirklich bitten, dass sie da mehr kooperativ sind wegen diesen um, Menschenrechtssorgen. Uh, um, aber sie haben es noch nicht gehört. Ich wollte noch ein bisschen, um ein bisschen mehr in die äh, Security, also in die Sicherheitstechniken, äh, Aspekte des Ganzen gehen. Und ich will kurz drüber gehen. Also offensichtlich gibt es wegen Telegram zum Beispiel Sicherheitsbedenken. Äh, das äh, ist ein Teil der Arbeit, die ich äh, mache wegen diesem Artikel 19 Gesetz. So, ich gehe nur ganz kurz drüber, weil ich möchte den Talk an einem bestimmten Punkt beenden. Okay, das hier ist... A standard thing I'd like to say is das, you don't so necessarily möchte, apply the same security um, concerns to Iran that you would hear. Uh, man so sollte just im Iran sich überlegen, man sollte nicht dieselben Sache, Sachen im Iran um, äh, anwenden wollen, wie so man hier äh, sie anwenden kann. Äh, Im Iran ist Telegram sehr beliebt. Also sage ich zum Beispiel, wieso versuchen wir nicht, Telegram sicherer zu machen, statt dass wir jetzt versuchen, den Leuten Signal näher zu bringen, damit man äh, halt einfach mehr Erfolg hat und nicht, dass es irgendwie... So, that's äh, really the last point I wanted das ist wirklich der letzte Punkt, den ich machen wollte. With, um, but Aber I also just wanted ich möchte auch noch kurz sagen, kind of message, which is also meine, meine Botschaft für euch, ich bin wirklich sehr äh, topic, bevorzugt, dass ich hier sein uh, kann und really darüber reden kann. Es ist mir wirklich viel wert. Es ist mir wirklich really wichtig, dieses Thema. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit hatte, über die Jahre in diesem Thema um, zu arbeiten. Kind of Iran. Im Iran. Ich hatte persönliche Hürden, um, into the nitty -gritty, zum Beispiel ohne my personal life and the things I've had to go through, also but ohne there's been this general Kind of es gibt dieses generelle Gefühl im letzten Jahr mit dem MeToo-Movement zum Beispiel und anderen ähm, and, um, Meldungen über äh, Belästigung. Uh, also eigentlich, really äh, ich bin wirklich dankbar den ganzen Leuten, die mich über die Jahre sure hinweg unterstützt haben, um sicherzugehen, dass die äh, Hürden, die mir gegeben wurden, kind of äh, überwunden werden konnten. That took place, es gab aber ein paar private äh, um, Sachen, die really meine Karriere beeinflusst haben. Aber Leipzig, als ich hier nach Leip Leipzig kam, ich war total stolz, hier zum CCC zu kommen. Und die Geschichten, die ich gehört habe über Leute, die durch ähm, Belästigung, also Opfer von Belästigung waren, haben mich wirklich ähm, erschüttert. Und 
make a point ich glaube, ich wäre sehr... Ich glaube, es wäre nicht gut, wenn ich dem Beispiel nicht sagen würde, was, ich, was ihr hier sehen könnt. Ich habe diese Sachen gelesen und ich äh, finde das irgendwie nicht gut. And um, while I really appreciate all of you and all the help you give me to set up my talk um, ich, uh, and uh, bin wirklich dankbar für eure, all eure Hilfe und alles. Platform, really und ich bin wirklich dankbar, dass ich hier sein durfte und dass ich das alles cool. machen konnte. Aber um, das hier ist echt nicht cool. cool. Ich glaube, wir können das besser machen. Ich finde es nicht cool, personally. wenn Leute sich nicht sicher and, um, fühlen können. Ich weiß aus persönlicher Erfahrung, wie sich das anfühlt. Ich hoffe, dass Dina, ich habe sie noch nicht gesehen, ich hoffe, es geht ihr gut. And I'm really sorry to hear also ich finde es wirklich traurig, dass ein paar Leute hierher kommen, also dass, dass ein paar Leute, die hier um, sein sollten, weil sie wirklich coole Arbeit machen, äh, nicht hier sind. Ich hoffe, man, wir können nächstes Jahr äh, das besser machen. Dankeschön. Thanks for your talk, Masa Ali Madani, and uh, for your patience with our technical problems. Thank you very much. <laughs> Please line up at the microphones. There are four microphones here. Okay, wir machen here jetzt noch uh, die Question and Answers. Please line up there. Um, we have um, wenn ihr Fragen habt, kommt bitte zu den Mikrofonen. Wir übersetzen natürlich alles für yes. euch. Sure. <laughs> <laughs> But first, maybe there are the signal angels in the back. Is he waving or not? Are there any questions from the internet? No, nothing. Okay, thank you. There is someone standing at microphone three. What's your question? Microphone three. What's your question? Hello. Um, thank you for your last talk. Vielen Dank dafür wirklich. Um, my question will um, be about Frage Instagram and wegen Telegram. Instagram, wegen I, Instagram I und Telegram. I don't know if I missed that part. Does it mean that then the Iranian government has a relationship with them? Because you mentioned that they help. They show these things, so you've been blocked. And this is because of this. Why is this happening? 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 Why is this also, warum machen die das? Wie haben die da Zugang? Wie können die anzeigen, dass der User blockiert wurde wegen Zensur? Aber du hast gemeint, dass Twitter und Facebook nicht kooperieren. Also, wenn du mehr dazu sagen könntest. Ja, das ist eine tolle Frage. Und das ist eine Frage, die relativ interessant ist. Ich habe gesagt, dass die neue Regierung zumindest veröffentlicht, dass sie ein bisschen offener ist über Internetfreiheiten und sie versuchen äh, Twitter und Telegram nicht mehr zensieren und sie diskutieren darüber, wie man das äh, und es gibt Gerüchte, dass Telegram mit dem iranischen Regierung zusammenarbeitet, um nicht komplett zensiert zu sein, ähm, aber das ist nicht wirklich glaubwürdig, weil die, IC, die Regierung sagt, dass sie ein Kontakt mit äh, Telegram ist, aber Telegram sagt dann immer, nein, wir sind, kennen wir nicht. Ähm, und es ist eher die äh, moderate Regierung, die es ermöglicht, dass Telegram noch weiterläuft. Und soweit ich weiß, arbeiten sie nicht mit Telegram zusammen. Telegram ist, äh, läuft über Facebook. Es gehört zu Facebook. Facebook und es gibt viele unterschiedliche Gründe, aber es erscheint, dass Instagram einfach nur für Entertainment ist und das heißt, es gibt weniger Gründe, es zu blockieren. Und außerdem äh, arbeitet die moderate Regierung daran, dass Instagram weiterläuft, aber es wurde teilweise auch blockiert, weil es für Protestaktionen verwendet wurde. Ja. Mikrofon Nummer eins. Ich wollte nur Danke sagen für deinen Talk und äh, dass du das alles auf dich genommen hast. Ich wollte nur noch mal Danke sagen wegen all dem, dass du das durchgemacht hast, dass du hier bist, das ist wichtig. Und deine Stimme ist äh, wertgeschätzt. Meine Frage über den Iran in einer geopolitischen äh, Lage, weil sie sich immer mehr im Jemen oder in The technology that's being pioneered by the state apparatus, the state bodies inside of Iran, entwickelt haben, will have 
auch a, a trickle -down effect, benutzt werden, um in den anderen Ländern repliziert zu werden, um sie dann dort auch anzuwenden, um dann dort die Bevölkerung auch zu unterdrücken. Also siehst du das wirklich so als ein Modell, dass, dass der Iran versucht, das international auszuweiten? Um, be picked up by other actors in the region. das für yeah, andere Staaten zu geben. Iran möchte gerne die technischen Fähigkeiten haben, dass sie woanders auch verwendet werden können. Und auch die Möglichkeiten in der iranischen Cyberarmee. Was ein bisschen schwer ist, direkt mit der Regierung in Zusammenhang zu bringen, weil die Zusammenhänge relativ lose sind. Sie haben gewisse Fähigkeiten, aber die Technik Technologie für, für Überwachung und Censorship, da ist Iran eh näher zu der Technologie, die aus China und Russland kommt, weil die erfolgreicher sind und mehr, mehr umsetzen können. Also ich glaube eher, dass es andersrum ist. Mikrofon Nummer 1, please. Mikrofon Nummer 1, nochmal. Danke für deinen Talk. You, if I'm not wrong, du, also wenn ich es richtig verstanden habe, uh, hast du etwas gesagt, also ein paar uh, Unterstützer uh, von der Regierung wurden gefangen genommen. Uh, is this ist das richtig? Uh, do you see any kind of hast clash du between da irgendwie uh, ein, 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 eine Auseinandersetzung gesehen zwischen der religiösen Power und yeah, sozusagen der Regierung? I mean, after the ja, natürlich. Der, der ein bisschen westerne äh, ein Minister, der eine große Fanbasis in Iran hat, weil den nuklearen Deal erstellt ähm, hat, der hat sich fast mit den Hardlinern geprügelt. Und ja, es gibt die Gründe äh, und viele der Rahani-Unterstützer in den Technologiebereich äh, sind sehr stark gegen die revolutionäre Garde. Und ja, da gibt es diesen, diese Nuancen, die da passieren, die da wichtig sind. Okay, die letzte Frage. Mikrofon Nummer drei. Äh, hallo, ich wollte nur eine Frage stellen. Was können wir, also erstmal danke für deinen Talk, das war wirklich gut durchsucht und viel Informationen, Dankeschön. Bla, bla, bla. Ähm, meine Frage, was können wir hier im Raum machen, außer äh, dein Werk sehen? Können wir uns irgendwie, können wir Druck ausüben auf die, und auf die Unternehmen oder auf den Iran? Oder, oder was, was können wir tun? Was ist der nächste Schritt, wenn man sich da engagieren will, wenn man hier zuhört und das tun will? Ja, insbesondere wenn ihr nicht Amerikaner seid, ähm, dann ist die iranische Regierung äh, offener, die weniger westlich, westliche ähm, Meinung zu haben. Und äh, Europa ist im Dialog mit dem Iran. Und wenn dort ein Druck aufgebaut werden kann durch die Firmen, die in den Iran gehen, zum Beispiel Vodafone oder Orange aus Frankreich, wenn die dort Anforderungen stellen können an Menschenrechtsstandards, dann würde das ein sehr großer Vorteil sein. Und ähm, Druck über soziale Medien aufzubauen, hilft auch häufig. Und wir hoffen, dass dann eine Firma wie zum Beispiel Telegram zuhört und die Sicherheit von den Iranern einen größeren Punkt in ihrer Hierarchie aufzubauen. Und das könnte die größten Veränderungen hervorrufen, weil wir können dann zum Beispiel einen einfachen Dialog haben. Wir können mit Facebook und Telegram einfacher reden, dass äh, Privatsphärenrichtlinien äh, eingehalten werden. Also eine okay, vielen Dank für den Talk. Noch eine nette, äh, noch einen letzten Applaus für Sie bitte. Und damit verabschieden wir uns dann auch aus der Sprecher.